హలో గాయస్ దిస్ ఇస్ గౌరీ శంకర్ సో ఈరోజు మనం టాప్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పర్సంటేజ్ నుంచి ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం సో చాలా సింపుల్ వేలో చెప్తాను ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇఫ్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అయితే బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ దీని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతనే అడుగుతున్నాడు సో ఇలా అడిగినప్పుడు ఏం లేదండి చాలా ఈజీ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి సో ఇలా ఉంది కదా సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకేంటంటే క్యాన్సిలేషన్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే క్యాన్సిల్ చేసేయండి పర్సంటేజ్కి పర్సంటేజ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎయిటీ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి సో బి ఇటు వైపు వస్తే ఏమవుతుంది ఏ బై బి ఈక్వల్ టు యూనో ఫైవ్ బై ఎయిట్ అవుతుంది అంటే ఏ వాల్యూ ఫైవ్ బి వాల్యూ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా ఇందులో సబ్మిట్ చేసేయండి అంటే బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అటు వైపు వెళ్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఏమవుతుంది క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఉంటుంది సిక్స్ జార్ సో వన్ సిక్స్టీ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వన్ సిక్స్టీ సో ఈ విధంగా మీరు చాలా ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు సో కావాలంటే ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి అర్థం కాకపోతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో సెకండ్ మోడల్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఓకే సో సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం సో ఇన్ ఏ స్కూల్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ గర్ల్స్ అంటే ఒక స్కూల్లో సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ మొత్తం అందరూ కూడా గర్ల్స్ అని అంట అయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఆర్ ఫైవ్ టెన్ అయితే టోటల్గా అబ్బాయిని లెక్క పెడితే ఫైవ్ టెన్ ఉన్నారంట పర్సంటేజ్లో చెప్పలేదు నెంబర్లో చెప్పారు అయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంత స్కూల్ అని అడిగారు అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎంతమంది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కదా కానీ ఇక్కడ మనకి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్లో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఓకే టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కదా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంత స్కూల్ అని అడిగారు సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్వశ్చన్లోని హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్లో ఆల్రెడీ మనకు చెప్పేశారు ఎంత సెవెంటీ పర్సంటేజ్ గర్ల్స్ అని సెవెంటీ పర్సంటేజ్ గర్ల్స్ అని చెప్పేశారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మిగిలిన థర్టీ పర్సంటేజ్ బాయ్సే కదా మిగిలిన థర్టీ పర్సంటేజ్ బాయ్సే కదా బాయ్స్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పారు ఇంకా అంతే ఆన్సర్ వచ్చేసినట్లే ఎలా అంటే థర్టీ పర్సంటేజ్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఫైట్ అని చెప్పినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో ఏం చేస్తారు మీరు ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారు సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది యూనో ఫైవ్ టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ వన్ జార్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ త్రీ సెవెన్ జార్ సో ఇక్కడ రెండు జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ జీరోస్ వేసుకుంటారు సో దేర్ ఫోర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇదే మన ఆన్సర్ చూసారా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని మనం ట్యాకిల్ చేయొచ్చు ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు నేను స్లోగా చెప్తున్నాను కానీ సో మీరు ఇంకా ఫాస్ట్గా ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇటువంటి మోడల్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం సో థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో థర్డ్ ప్రాబ్లం సిక్స్టీ ఈజ్ సప్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ సిక్స్టీ అయితే ఆ నెంబర్ ఎంత అని అడిగాడు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే మనకి డైరెక్ట్గా అడిగాడు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ అని ఏదైనా మనకి అన్నోన్ నెంబర్ ఏదైనా ఇలా ఇచ్చిన నెంబర్ అని మెన్షన్ చేస్తే దాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ అనుకోవాలి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ రాసుకోండి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాను కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ సబ్ట్రాక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ ఓకే సో మైనస్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు దాని రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందని చెప్పాడు సిక్స్టీ వచ్చిందంట సో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని యూ నో ఎక్స్పాండ్ చేయండి సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ ఎక్స్
డబల్ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ దీన్ని నేను వన్ బై త్రీ అని రాసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడైనా సరే ఫిఫ్టీన్ ప జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ నైన్ రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ని ఫిఫ్టీన్ బై ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాను కాకపోతే పర్సంటేజ్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాను ఇంటూ థర్టీ త్రీ బై వన్ బై త్రీని వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు సో దీన్ని ఇంకేముంది డైరెక్ట్గా యూనో క్యాన్సలేషన్ చేస్తారు ఇక్కడ నాలుగు జీరోలు పోతాయి ఇక్కడ నాలుగు జీరోలు పోతాయి సో ఇక్కడ త్రీ వన్ జార్ త్రీ ఫైవ్ జార్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ చాలా ఈజీ అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అండ్ పాయింట్ రెండు కలిపి మనకి రెండు హండ్రెడ్లు వస్తాయి సో ఈ పాయింట్ ఒకటి అండ్ అలాగే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీని మనం వన్ బై త్రీ అని రాసుకోవచ్చు సో వన్ బై త్రీ అని మనం ఫ్రాక్షన్ మిక్సిడ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది దాని ఫ్రాక్షన్లో రాసుకున్నాం సో ఈ విధంగా మీకు యూనో ఈజీగా ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఇలాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే సో ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇందాకలే చెప్పాను ఏదైనా ఒక నెంబర్ అని ఏదో తెలియని నెంబర్ని ఏదైనా మనకి మెన్షన్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం అంటే ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ విచ్ నెంబర్ అంటే ఒక ఎక్స్ అనే ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి ఇంటూ కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పెన్ చేయండి ఎయిటీన్ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఇది కూడా అవసరం లేదు ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదు క్యాన్సిలేషన్ మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు కానీ మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇలా చెప్తున్నాను హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అలాగే యూనో సిక్స్ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ జార్ యూనో ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జార్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సో ఇదే మన ఆన్సర్ చూసారా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతున్నారు సో ఇలాంటి టాప్ ఫైవ్ మరీ ఎక్కువగా నేను చెప్పకుండా టాప్ ఫైవ్ టాప్ టెన్ అనే క్వశ్చన్స్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి అంటే రిపీటెడ్గా అడిగినే క్వశ్చన్లు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఇటువంటి మోడల్స్ని మనం చూసుకుంటే మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఎగ్జామ్ టైంలో సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ జై హింద్